ya tunani bisa yanayin nan in aka maka kashaidi cewa ya kamata ka gudu zuwa wata mafaka kai da iyalin ka a cikin minti 30 me ya kamata kai barka da kasancewa da mu a cikin shirin dimuwa wato warkar da raunin zuci ni ne sarki almasi shirin warkar da dimuwa wato raunin zuci shiri ne na bible society da kuma stephanus foundation a yau za mu duba shiri domin lokacin hargitsi ko matsala a cikin rayuwar mu bari mu kasa kunne ga labarin nan baba yusuf fada ne na katolika ina zaune a tanisa kasar gabas da bingola yaki ya barke a bingola kuma ko wata rana sai gashi yana ci gaba da mutsowa ga tanisa Baba Yusuf ya ji tsoron yakin ba sasar nan. Ya ci gaba da warwatsuwa har ya ketoro iyakan nan ba da dadewa ba. Wannan abin ya dame ni kwarai ya kuma daure min kai. Ko akwai wata hanya da zamu iya shirya majami'ar nan domin tarzaumai da za ta taso nan gaba. Nan ba da jimawa ba. Sai Baba Yusuf ya halarci taron da aka yi a babban birnin kasar. Chang ya hadu da wadansu fastoci daga Tanisa da kuma Bingola. A wannan daren bayan an ci abincin yamma suka saurari labarin duniya. Labarin nan kuma suka kawo tabbacin cewa baba Yusuf yana da dalilin yin furgaba. Hargitsi ya fada a kauyen Bingola kusa da iyaka kasar Tanisa. A taikace mutane 20 sun rasa rayi kansu. Ko wani lokaci yakin nan zai iya keturowa yankin nan ina cikin damuwa kwarai game da mutanen majami'ar mu Pastor Beatrice yana daya daga cikin fastocin da suka fito daga Bungola domin su halarci taron nan yan shekarun nan da suka wuce al'umar sa tsatsira daga hare-hare da yawa na san yadda kake ji dan uwa na'am wata ne kenan mun san yaki zai barke a kasar mu haka amma duk da haka ba mu yi wani abu game da hatsarin bai zuwa ba idan mun shirye min bubun ilkiziyar mu da yawa za su rayu kai ha ba yin shiri domin yaki idan muka yi haka shin gwamnati ba za ta ce muna so yaki ya zo ba to ai ko da shike dole ya mun shirya ko ma su ce mu ne muka sa yaki ya zo haka ne in ka duba a cikin laifi mai tsarki misalai ya fada mana cewa mutane masu hankali suka ga damuwa tana zuwa su kauce mata haka kuna bukata ku yi shiri amma kuma kuna bukata ku yi da lura na'am da zan ba ku wadansu ra'ayoyi game da yadda za ku shirya domin tashi hankali ya zo ga baki daya dukkan kungiyar mutanen sun yadda su koyi daga abin da pastor beatrice ya fada Yamachi uku na gaba ya fada wa shugabani sanannun hanyoyin shiri domin yaki. Ku tabbatar cewa kawai iyali sun tattara magungunan da kuma dukan takaddun shaida. Wannan ya kamata ku kasance a shirye cikin dan lokaci. Sun kuma yi shiri akan yadda za a gargade al'umma game da hatsari mai zuwa. Baba Yusuf ya sani cewa yana da muhimmanci a gaggauta a tattara abubuwa masu amfani. Amma abin da ya daure masa kai shine yadda mutane suke shirya zukatan su da tunanin su domin hargitsi wata rana dan tawaye suka kama iyalan wani pasto a Burkina suka ce masa dole ya zaba a kashe daya daga cikin ayyan sa ko su kashe shi a Burkina ya rike ce ya rasa yadda zai yi ke kuma shi yayi biyayya da yan tawayen ya ya mi duka ya 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 za mu ne kai mana jin kai dan uwa na ya yi rayuwa cikin nadama da yanke wannan shawarar bai sake dawowa cikin hayacin sa ba a ƙarshen taron baba yusuf ya koma gida kuma nan da nan ya fara binciken littafi mai tsarki domin ya taimake mutanen sa su san yadda za su yi lokacin yaki a ƙarshen taron Baba Yusuf ya koma gida kuma nan da nan ya fara binciken littafi mai tsarki domin ya taimake mutanen sa su san yadda za su yi a lokacin yanayin irin su idan fa 
ya kuma taimake su yin shirye-shirye idan wani yana so ya kwashe duk abin da kike da shi fa me yesu ya koyar wana cikin littafin matta sura shida ga maida mallakar mu yesu ya ce idan mai duka ya sutta kasa da ciyawa wanda yau yana nan gobe babu a jefar a cikin wuta ba zai sutta ku fiye da wannan ba i haka ne a lokacin damuwa mukan karba ta'aziya mai yawa daga wadannan kalmomi mai dukka zai tanada da bukatun mu kada mu sa ranmu a cikin hatsari a garin kare mallakar yanzu mai zai faru idan soja ko sojoji suka kama ka me ya kamata ka fada bisa ga luka sura 12 aya 12 Yesu ya ce ruhu mai tsarki zai koya muku a lokacin abin da ya kamata ka fada kai addu'a ka roka don ruhu mai dukka ya bishe ka yanzu mai zai faru idan wani ya fada maka zai kashe ka ko kuma zai kashe wani dokoki goma ya ce kada ka yi kisa to bai kamata mu yi kisa ba i haka ne amma idan haka ne su za su kashe ka da farko dai kowa da kowa a cikin dakin nan yayi shuru gudi yayi tsit bayan haka sai baba yusuf ya ce musu su karanta wahayin yahaya a shirin da daya aya daya zuwa 17 nafsi ya ce zai share dukkan hawaye daga fuskar su babu mutuwa kuma ko makoki ko kuka ko zafi domin tsofaffin al'amura sun shude gaba daya mun san wannan shafin cewa krista za su tafi sama kuma babu hawaye a can bayan watanni biyu yaki ya barke a cikin tanisa kuma jama'ar baba yusuf suka gudu tare da abubuwan da suka gangame bayan shekara daya yaki ya kare mutane suka koma kauyukan su suka fara tattalin saki gina rayuwar su bayan lahadi na farko baba yusuf ya gaida jama'a masu dimbin yawa bayan sujada mara ba da dawowa yan uwana maza da mata idan da baka fada mana mu rike magani da farko ba yawancin iyalanmu da sun mutu a dajin nan wadannan bincike game da da inda fa ya taimaka mana sosai lokacin da sojoji yan tawayen sun fada mini in kashe matata ba zan taba yarda ba a ƙarshe mai duka sai ya kubutar da mu duka yabo ya tabbata ga mai duka yabo ya tabbata ga mai duka a wannan ranan baba yusuf ya gode wa mai duka domin ya ta'azantar da mutanen sa ya kuma tsare su tsawon shekarun gudun hijirar su na gode maka yayi su kai wanda kike ta'azantar da mu a lokacin bukata domin ka taimake mu mu shirya da matsalolin da muka fuskanta ba ma san mu yi tunani game da fada ce fada ce da rikici da suke sa dole mu gudu mu bar gidajen mu amma misalai ya fada mana cewa mutane masu hankali za su ga damuwa ta to su kauce me za ka yi domin kaucewa ko shiri domin wata matsala irin wannan kungiyar mu ta tattaunawa za su ba da rayoyin su saboda haka ya za mu iya shiri idan muna tsammanin damuwa tana zuwa to ina iya yin jerin abubuwan da nake bukata haka in rike tare da ni mm. idan zan yi gaggawa ban gida naam jerin abubuwan nan masu muhimmanci ne mm. kamar su takardu mm-hmm. da waya da kuma igiyar charging wire haka ne haka ne kwa a gare ni zan dauki fitila da wuka da wani abin da zan sa ruwa a cikin da wani abin da zan dafa kuma haka ne ku har da su a shana da kudi haka ne a gare ni kuma su tura sawa ta kalmin canjawa da kuma rigunan ta da sanyi haka ne gaskiya ne a gare ni zai zama na'ura mai kokolwa wato computer haka ne da me kuma 
Komputa kuma a cikin kurmi sosai ma kuwa to ai ba zaki taba sanin inda zaki kasance ba a karshe haka ne kuma eh haka ne wannan gaskiya ne na'am ni zan dauki radio domin jin abin da yake faruwa a cikin kasan mu gaba daya haka ne to amma kada ka manta da battery zahiri sai ma haka ne zan rike jakar gishiri da chokalin suga a cikin ruwa mai haske wanda zai ceci mutane daga bushewar ruwa wannan na da muhimmanci idan zawo ya kama su musamman kananan yara sosai shakka babu kuma abinci kamar mudu goma na shinkafa ne ne mudu goma kuma eh na shinkafa istibanus kada ka ta na dan minti to lalle kana son cin abinci a sosai ba amma dole ka dauke su duka a bayan ka ka kuma tuna kana iya tafiya na kilomita da yawa haka ne gaskiya ne tuna game da abincin da ba shi da nauyi kuma mai inganci kuma gaskiya ne kuma idan hatsari yazo yana da taimako sosai a rike dukkan waɗannan abubuwa a tare a cikin jakar baya a shirye domin dauka a cikin karamin lokaci sosai sosai hakan zai fi wannan ra'ayin naka yana da kyau sosai gaskiya sosai wani abin da zai faru a lokacin da guguwar rayuwa ta busa mm. shine watsewar iyali mm. yadda ba za a sami juna ba na tsawon dogon lokaci haka ne zaka bukace shiri na yadda za ku yi magana da juna haka ne wannan gaskiya ne mm. kuma yara suna bukata su san yadda za su fadi cikakken sunayen su na'am da inda suke da zama haka wannan zai taimaka sosai a samo su domin a mayar da su wajen iyayen su haka ne wato mu koya ma iyayen mu irin wannan abubuwan ke haka ne tabbas akwai hanyar da aka yi alama cewa damuwa tana zuwa haka ne da kuma wurin taruwa idan mutane sun war watse haka ne amma ba a iklisiya bane sau da dama masu hari sukan shiga wuri su kashe kowa da kowa sosai mm. haka ne wannan yana da muhimmanci sosai mm. haka kuma game da fadawa yan kasar waje hey. game da abin da yake faruwa sosai mm. ma ko za su iya taimakawa haka ne zahiri yana da muhimmanci sosai na'am wadansu mutane sukan ce mm. bai kamata mu yi shiri domin damuwar mu ba haka mm. saboda yana nuna ba mu dogara ga mai duka ba kenan haka ne menene za ku fada game da wadannan mutanen to rashin yin shiri a lokacin da akwai alamar damuwa wannan gaskiya yana nuna wawanci ne ba nuna ban gaskiya bane haka ne sai ma kuwa kuma yana da amfani mu yi shiri ta fannin ruhaniya kamar yadda malam yusuf yayi zahiri ka yi tunani a hanya haka da zaka amsa idan alal misali eh wani ya ce maka eh ka kashe wani haka ne na ci gaba da jin labarin sata ina tunanin ya kamata in shirye saduwar iyali na domin tattaunawa akan yadda za mu yi shiri in ta faru haka ne to gaskiya ne daidai ne a gare ni ina jin tsoron fashewar ba ma ba mai ina so in sami alamu domin neman yadda za mu dauki matakai sosai haka ne ni kam zan haddace wadansu ayoyi litafi mai tsarki wadanda za su karfafa ni domin in tsaya a cikin natsuwa idan wata guguwar rayuwa ta tasu haka ne wannan zai kasance da taimako sosai malama rifkatu zahiri ba wani a cikin mu wanda zai iya fadin abin da zai faru amma wani abin da za mu sani shine mai duka zai kasance tare da mu ko ta halin kaka haka ne kuma shi zai tana dama na ruhu mai tsarki sosai wanda zai ta'azantar da mu ya kuma karfafa mu haka ne kuma ya fada mana abin da za mu fada lokacin da muke cikin wani mawiyacin hali wannan haka ne
ina da farin ciki matuka domin mun yi wadannan maganganu domin mun iya zama da shiri amma kuma domin samun karfafawa a cikin Kristi wannan gaskiya ne kana bukata shiri domin duk lokacin da wani bala'i ko annuba ya auko a cikin al'umar ku kana bukatar wani kai magana da shi ko ya da tare da kai sai ka kira ko ku tuntubi ma'aikatar Bible Society ko Stephanus Foundation mafi kusa da kai a kasar ka a cikin littafi mai tsarki mutanen mai duka sun yi shiri domin matsala sai dai ka kasa kunne ga labarin nan mai ban mamaki na Nehemia Nehemia ya rayu lokacin da mutanen mai duka suke rayuwa a bakin kasashe Nehemia yana da matsayi mai girma a fadar sarki amma zuciyarsa tana nan tare da mutanen sa a cikin kasar su ta gado wata rana abokin sa ya zo masa da mummunar labari Assalamu alaikum Amma alaikum assalam shigo abokina yawa sanin Nehemia menene ka haka nan Nehemia akwai damuwa a cikin kasar mu ta gado ko i ganuwar urushalima ta rushe kai kai kuma an kone kofofin ta gabaki daya wayyo wani irin wulakanci ne wannan haka muka gani fa abun asha abun asha abun da ya faru kenan nehemia yayi kuka yayi makoki kuma bai ci komai ba tsawon yan kwanaki mutanen sa suna fuskar ta hadi sai yayi addu'a ga mai duka ya ubangiji mai duka ina rokan cewa ka gafarta mana zunuban mu da kulwa zunuban mutane na ina rokan ka ya mai duka cewa ka bani ni bawon ka nasara a yau a wannan ranan Nehemiya ya kudiri ya nemi taimako daga wurin sarki ranka shi dade 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 sarki mai duka ya ja zamanin ka na gode nehemia dan mai fuskar ka ta yi baki haka kana bakin ciki ne gaskiya ina bakin ciki saboda birnin da aka bunne kakannin mu ya lalace kuma kofofin ta an kona su to me kike so in yi maka yanzu ina rokan ka ya sarki ka yake ne in koma saboda in tafi in sake gina ganuwa inda aka bunne kakannin mu ya nehemia na ansa bukatar ka na gode maka ya me girma ina rokon ka in zaka iya yarda ka bani wasika domin masu mulkin kasashen tsakanin nan da yahuda wanda za su yarda mini wuce lafiya an yardar maka wani abu dai kuma nake so ya sarki na me yake na wannan idan ya gamshe ka na'am ina bukatan katakon gina kofofin da aka hallaka da wuta to ya nehemia zan tanada maka dukkan katakan da kake bukata na gode maka ya mai girma na gode maka ya mai girma ba damuwa mai duka ya ja zamanin ka samu na gode sarki ya kuma aika da sojoji tare da nehemia su tsare shi akan hanya lokacin da suka iso urshalima nehemia bai fadawa kowa dan me yazo ba bayan kwana uku ya fita domin ya bincika ganuwar birnin ganuwa ta rurushe kofofin kuwa an kona su akwai abokan gaba duka a kewaye muna bukatar sake ginawa da sauri magana ta kai kunnan sambalat shugaban sojojin gaba cewa mutane suna sake gina ganuwar urshalima sai me menene kake yi anan muna yin aiki ne domin sake gina wannan ganuwan da ta rushe mai gidana gaskiya ne to da umurnin wa ai mun karbi izini daga wurin sarkin Artaxerxes ga takaddun shaida kai kana tunanin cewa wadannan tulin duwatsun sun yi kamar ganuwa ne har yanya wa za su iya rushe su nayi mulkin wannan kasan na kuma dakatar da wannan aikin mutanenka su dakatar da wannan aikin haka nan yanzu Nehemia da kungiyarsa suka yi addu'a ya sani cewa 
mai duka ya kira shi ne domin ya gina ganuwar kuma ya zo da shiri mutane na daga yanzu zuwa nan gaba rabe mu zamu dage kan aiki gina ganuwar da kuma rabe mu su tsaya suna gadi kowa ya aje maka minsa a shirye domin yaki idan kuka ji karar kaho sai ku zo da sauri ku tattaru a gabana mutanen suka yi aiki ba ji ba gani domin a sake gina birnin yayin da suka yi aiki suna ta rera wakar makoki ga mai dukka tuna ubangiji abin da ya faru da mu ka duba ka kuma ga kaskancin mu gadan mu ya koma hannun baki da gidajen mu zuwa ga baki mun kasance mara uba iyayen mu mata gomare ne amma ubangiji shine kariyar mu da nasarar mu sambalat yayi kokari sau da yawa ya tsora ta nehemia da mutanen sa amma mai duka ya tsare su kasa da wata biyu suka saki gina ganuwar urshalima suka kuma maido da kofofin birnin albarka ta tabbata da sunanka mai dokarka kai kai ne ubangiji kai kai ya kawata a yi wa yabo nehemia da mutanen israila suka shirya babban walima suka yi bikin amincin mai duka aboki na ko ka shirya domin lokacin tarzoma ko hargizi nehemia yana cikin bautar talala duk da haka ya koyi cewa a da da shirye-shirye ne suka taimake shi a lokacin hargitsi wasu kai ne kake da su ko kuma ya zaka shirya kanka da iyalinka domin mawaya cikin lokaci a nan gaba ka sakun ne ga yakubu da istifanus da rufkatu da kuma magdalin yayin da suke zurfin nazari akan wannan labarin yanzu menene katuna ya taimake mutanen urshalima da suka doki mataki i wannan daidai ne na ka sani na sha yin tunani game da yadda suke rayuwa a tsakiyar kananan yakoki na tsawon lokaci ba tare da yin komai ba haka ne saka ne a shugabancin nehemia ne ya kasance da ba haka ne i akwai mutane da yawa wadanda suka makale a cikin al'amuran kaskanci alhali kuwa suna iya yin wani abu game da shi idan za su ga yadda za su iya yi akai haka ne haka ne amma ku lura da irin yadda nehemiya yayi ta yin addu'a akai akai i haka ne ku lura da shi i halin da mutanen nan suke ciki ya taba nehemiya sosai sosai haka sai nehemiya ya zubda dukkan zafin da yake ji a cikin addu'a zuwa ga mai duka haka ne gaskiya kuma mutanen suka raira wakar makoki yayin da suke aiki suna fitar da ciwon da suke ji kuma tamkar addu'a ne wannan kuma ubangiji ya amsa musu sosai i wannan haka ne kuma rerawa yana watsakar da ruhaniyar mu har ma ya koki da makoki haka ne da ma masu wakoki suna addu'a so biyu kenan gaskiya ne abin da na lura da shi a cikin wannan labarin shi mai duka yayi amfani da al'uman sarakuna domin ya taimaka haka ne wannan gaskiya ne mai duka yana iya amfani da kowa da kowane abu sosai ma kuwa bari mu tuna eh nehemia lokacin da mun tar da kanmu a cikin mawuyacin yanayi haka ne Watakila za mu iya tewa kama mutanen mu su yi aiki tare da juna su kuma kauce wa raunin zuciya ta wurin kasancewa da shiri hakan zai ce maka ko da yaushe mai duka yana amfani da nauyin zuciyar mu a zaman kira domin daukar mataki ko ka gane mai duka yana kiran ka domin ka taimaki jama'arka hikimar da aka samu a cikin misalan 
ya karfafa famu domin shiri lokacin da muke ganin hargitsi yana towa kai dai ga kasa kunne ka kalmo mun nan Salai sura 22 aya uku Sad da aka ga damuwa tana zuwa kada ka zauna wawa ka shiga cikin damuwar ka zama da wayo ka buya mai duka bai cai zai raba mu daga fuskantar wahaloli ba amma yayi alƙawarin kasancewa tare da mu aboki kai shiri domin mawuyacin halin nan kana bukatar wani ya magana da kai ko wani a da tare da kai to ka kira ko ka tuntubi Bible Society ko Stephen's Foundation na kurkusa da kai a kasar ka a wannan gurin ne za mu kammala wannan shirin da kuma jerin koyaswa akan warkar da dimuwa wato raunukan zuci muna saran cewa ka samu albarka ta wurin wannan jerin koyaswa mu muna adaa yadda dukkan ku wadanda kuka saurara za ku karbi alfarmar do ku warke a cikin sunan ubangijin mu Yesu Kristi idan zaka so ka saurari wannan jerin koyaswar mu ko kuma kana bukatar takaddu game da warkar da dimuwa ko raunin zuci domin kanka ko ikliziyar ka ina roƙon ka ka tuntubi ma'aikatar Bible Society ko Stephen's Foundation dake kusa da kai a kasar ka bari daga nan mai dukan albarkace ka 